হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফি নিয়ে কথা বলছিলাম বেসিক্স অফ ক্রিপ্টোগ্রাফির মধ্যে আমরা এখন যে জিনিসটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হ্যাশ বা হ্যাশ ফাংশনস হ্যাশের বেসিক্যালি আমরা হ্যাশ ফাংশনটা কি বা কি জিনিস এটার বিভিন্ন ইউজেস কি কি আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো তারপর হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি যেটা বা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল যেটা হ্যাশের অ্যালগোরিদমটা সিকিউর সিকিউর হ্যাশ অ্যালগোরিদম বা যেটাকে শাহ বলে সেই চেয়ে শাহ শাহ ফাইভ টুয়েলভের অ্যালগোরিদমটা নিয়ে হচ্ছে আমরা ডিসকাস করব কিভাবে এটা কাজ করে শাহ ফাংশন হ্যাশ ফাংশনের প্রপার্টিজগুলি নিয়েও এর এর মধ্যে আমরা কথা বলবো রিকোয়ারমেন্টস নিয়েও কম দেখব আগে থেকে একটু বলে গেছে শাহ ফাইভ ফাইভ টুয়েলভ যেটা আছে ইট লুকস কোয়াইট ক্রিটিক্যাল and is quite critical to slowly boost le ba koi bar chesta korle uh, it would be easier uh, ultimately high level theke jeta boli sob shomoy je sob shomoy ashole bhitor chhoto chhoto components gulo jodi amra alada kore ekbar bujhini ekhono amra tai korbo bujhi nile je pura jinish ta ashole easier hoye jay shuru kori tahole hash functions niye হ্যাশ ফাংশনটা আসলে কি করে যে বড় একটা ডেটা সাইজ নেয় বা একটা মেসেজ নেয় মেসেজটা কি নিয়ে হচ্ছে ভেরিয়েবল লেন্থ যে কোনো লেন্থ হতে পারে ভেরিয়েবল লেন্থ মানে হচ্ছে এটা কোনো নির্দিষ্ট লেন্থে না যে কোনো লেন্থের মেসেজ সাইজ মেসেজ একটা নিবে যে কোনো সাইজে একটা মেসেজ নিবে নিয়ে সে খুব ফিক্সড সাইজের একটা হ্যাশ ভ্যালু সে জেনারেট করে দিবে হুম যে হচ্ছে হ্যাশ হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করে দেবে যে আমি যে কোনো রকম মেসেজ দিলাম সেটার জন্য একটি ইউনিক একটা হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করবে হ্যাশ ভ্যালুর প্রপার্টিসগুলির মধ্যে আসলে উই উইল সি আমাদের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ছোট একটা ইকুয়েশনসের কথা বলেছি যে হ্যাশ হ্যাশ ফাংশন দিস ইজ দ্য হ্যাশ ফাংশনস এইচ এম মেসেজ এম ফর মেসেজ এইচ ফর হ্যাশ ফাংশনস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হ্যাশ জেনারেটেড হ্যাশ প্রিন্সিপালস আমাদের সবচেয়ে এটা আসলে কেন করছি আমি এত বড় একটা মেসেজ নিয়ে ওটার মধ্যে ছোট একটা হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করে কেন ইয়ে করছি বেসিক্যালি আমি হচ্ছে কি ডেটা ইন্টিগ্রেটিটার চেক করতে চাই যে আমি ধরেন খুব সহজভাবে বলে আমি আপনাকে একটা মেসেজ পাঠালাম আমি যে মেসেজটা পাঠিয়েছি এটা যে এখনও অরিজিনাল মেসেজ বা আছে এই জিনিসটা চেক করার জন্য বা এটার মধ্যে মাঝখানে জন্য কেউ চেঞ্জ করে দেয়নি সে সেটা চেক করার জন্য হচ্ছে সবচেয়ে কমন ইউজেস আর কি চেক করার জন্য হচ্ছে এটা আমরা হ্যাশ ফাংশনটা ইউজ করি ইউজেসগুলি দেখলে এই জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে মোট কথা ইন্টিগ্রেটি যে আমি যে ডেটাটা পাঠিয়েছি আমি যে মেসেজটা পাঠিয়েছি এটা ইন্টিগ্রেটিটা ঠিক আছে নাকি অক অক্ষণমে অক্ষত আছে কিনা হ্যাশ ফাংশনসের ভিতরে জিনিসটা একটু বোঝার জন্য যে যে আমাদের হচ্ছে যে আমরা একটা অ্যালগোরিদম ইউজ করি যে খুঁজে বার করার জন্য যে একটা যে ডেটা অবজেক্ট আছে এটা প্রি স্পেসিফাইড কোনো হ্যাশ রেজাল্টের সাথে ম্যাচ করছে কিনা আমরা এটাকে বলে হচ্ছে হ্যাশের যে দুটো প্রপার্টি আছে প্রথমটা হচ্ছে বলে যে দ্য ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি মানে হচ্ছে আমি একটা মেসেজকে হ্যাশে কনভার্ট করতে পারবো হ্যাশটাকে কিন্তু আমি আবার মেসেজে হ্যাশটা থেকে কিন্তু আমি মেসেজে ব্যাক করতে পারবো না মেসেজে রিভার্ট করতে পারবো না ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান প্রপার্টি যেগুলো হলো ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি আমরা অন্য অন্য এনক্রিপশনে কী দেখেছি একটা বড়ো মেসেজ নিয়েছি ওটাকে হচ্ছে একটা কী দিয়ে এনক্রিপ করেছি এনক্রিপ করার পর যে সাইফার আসে সাইফারটাকে আবার যখন প্রয়োজন মনে করি তখন এটাকে আমি ডিক্রিপ্ট করে আবার প্লেন টেক্সটটা ফেরত পাই হ্যাশ ওরকম না হ্যাশের মধ্যে ওই জিনিসটা এভাবে কাজ করে না হ্যাশ ওরকম না হ্যাশের মধ্যে যেটা হচ্ছে হচ্ছে যে আমরা একটা বড় একটা মেসেজকে ছোট একটা হ্যাশ আমরা জেনারেট করছি তুলনামূলক ছোট একটা হ্যাশ আমরা জেনারেট করছি ওই হ্যাশ থেকে কিন্তু আমি কোনোভাবেই ওই মেসেজে আর ব্যাক করতে পারবো না বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই ওই মেসেজটা থেকে আমি যতবার হ্যাশ করব একই হ্যাশ রেজাল্ট আসবে এই মেসেজটা থেকে আপনি হ্যাশ করলো যে রেজাল্ট আসবে আমি হ্যাশ করলো একই হ্যাশ ভ্যালু আসবে সো আমি তখন বার যতক্ষণ না এটার মধ্যে কোনো রকম ছোটো ইভেন ক্ষুদ্রতম যদি কোনো চেঞ্জ করি তাহলে সেই রেজাল্ট আসবে না সো আমি চেক করতে পারি যে এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ এসছে কি না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমি ইয়াটা চেক করি যে দুইটা ডেটা অবজেক্ট সেম হ্যাশ রেজাল্টে কখনো আসবে না এটাকে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড প্রপার্টির কথা বলি যেটা হচ্ছে কালেকশন ফ্রি প্রপার্টি সো হ্যাশের বেসিক্যালি দুইটা মেইন প্রপার্টি আছে একটা ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি মানে সেটা একমুখী 
এটা মেসেজ টু হ্যাশ হবে হ্যাশ টু মেসেজ হবে না তৃতীয় জিনিস হচ্ছে দুইটা ডেটা অবজেক্ট কখনো সেম হ্যাশ রেজাল্ট দিবে না যেটা গেছে আমরা বলি কলিশন ফ্রি প্রপার্টি কলিশন ফ্রি কলিশন মানে হচ্ছে কি সংঘর্ষ সাংঘর্ষিক কখন হবে যখন দুইটা মেসেজ একই রকম হ্যাশ রেজাল্ট দিবে যেটা দেওয়া উচিত না তো ওরকম যদি হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ওটাকে কলিশন হবে তো আমাদের হচ্ছে প্রপার্টি যেটা হচ্ছে এটা কলিশন ফ্রি হতে হবে হ্যাশ ফাংশন প্রপার্টিজের মধ্যে আরও যে জিনিসটা আমি অলরেডি একটা বললাম যে ওয়ান ওয়ে হবে ক্যান নট বি রিভার্সড এবং একই কথা আসলে ওই ওই জিনিসটা যে আউটপুট ডাজ নট রিভিল ইনফরমেশন অফ অন ইনপুট ওই হ্যাশটা দেখে আমি বুঝতে পারবো না যে ভিতরে আসলে ইনফরমেশন কোনটা ছিল মেসেজ কোনটা ছিল আর তৃতীয় জিনিস হচ্ছে হার্ড টু ফাইন্ড কলেকশন ডিফারেন্ট মেসেজ কখনো সেম হ্যাশ দিবে না এই তিনটা হচ্ছে মেইন প্রপার্টি স্পেসিফিকালি দুটোই আর কি প্রথমে যে দুটো বললাম ইউজ ইউজেস অফ হ্যাশেস ইউজেস অফ হ্যাশেসের মধ্যে দেখেন যে এখানে দুটো সিনারি ইউজ করা হয়েছে চেক ডেটা ইন্টিগ্রিটি এলিস বাপকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে তো পাঠানোর সময় ও যে ডেটাটা পাঠায় ডেটার একটা হ্যাশ সাথে দিয়ে দিচ্ছে ডেটার সাথে তো ও ও করে কি বব করে কি ওই ডেটাটার থেকে হ্যাশটা নিয়ে সে দেখে যে আচ্ছা ও হ্যাশটা জেনারেট করে দেখা যায় আচ্ছা হ্যাশের ভ্যালু যদি সেম হয় তার মানে হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি ঠিক আছে মাঝখানে এটা কোনো রকম চেঞ্জ হয়ে যায়নি নর্মালি হয় কি ম্যান ইন দ্য মিডিল অ্যাটাকে দেখা গেলো যে একজন ডেটা পাঠাচ্ছে ডেটা পাঠানোর পর হচ্ছে অ্যালিস এবং অ্যালিস ববের কাছে ডেটা পাঠালো ডার্থ যে কি না ধরেন একজন হ্যাকার একজন অ্যাটাকার হ্যাঁ সে করে কি ওই অ্যালিসের ডেটাটা নিল নেওয়ার পর ওটার মধ্যে কিছু চেঞ্জ জানলো চেঞ্জ জানার পর আর কী হয় ওটা ববের কাছে পাঠিয়ে দিল বব যখন ওটা হ্যাশ ক্যালকুলেট করবে অ্যালিসের যে হ্যাশ রেজাল্ট আসছিলো ববের হ্যাশ রেজাল্ট সেম আসবে না কারণ হ্যাশের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে এটার মধ্যে সামান্যতম কোনো চেঞ্জ করলেও হ্যাশের রেজাল্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক কোডে যদি হচ্ছে ওটার মধ্যে কোনো রকম চেঞ্জ আনে তাহলে বব ওইটা বুঝতে পারবে আচ্ছা হ্যাশ ম্যাচ করছে না তার মানে মেসেজ যেটা অ্যালিস পাঠিয়েছিলো দিস ইজ নট দ্য সেম মেসেজ মাঝখানে কোথাও কোথাও চেঞ্জ হয়ে গেছে নর্মালি এই ধরনের হ্যাশ ইউজ করার জন্য হচ্ছে আমরা পাসওয়ার্ড ফাইলের জন্য ইউজ করি যেমন হচ্ছে পাসওয়ার্ড একটা সিস্টেমে ইন এ গুড সিস্টেম আমরা পাসওয়ার্ডটা সেভ করি না পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডে একটা হ্যাশ সেভ করি সো প্রত্যেকবার আমি যখন পাসওয়ার্ড দিই ওই পাসওয়ার্ড থেকে একটা হ্যাশ জেনারেট করে আমি ডেটাবেসের সাথে চেক করে নিয়েছি আচ্ছা হ্যাশটা কি ম্যাচ করছে যদি ম্যাচ করে তাহলে বুঝবো যে ইয়েস দিস ইজ দ্য রাইট পাসওয়ার্ড ওকে সেক্ষেত্রে আমার ইউজার যে পাসওয়ার্ড দিয়েছে ওটা কোথাও সেভ করে রাখার প্রয়োজন পড়ছে না ভাইরাস ডিটেকশনের জন্য ভাইরাস ইন্টারেকশন অ্যান্ড ভাইরাস ডিটেকশনের জন্য হ্যাশ ইউজ করা হয় তারপর আরও বেশ কিছু সিনারিওজ আছে বাট দিস আর দ্য মোস্ট কমন সিনারিওজ এখানে আমি একটা জিনিস রিপিট করে ফেলেছি ইট সাপোজ নট টু বি রিপিটেড ইট এনিওয়ে পরবর্তীতে যে জিনিসটা আমরা দেখব যে হ্যাশ ফাংশনের রিকোয়ারমেন্টস কি রিকোয়ারমেন্টস কি জিনিস ভেরিয়েবল ইনপুট সাইজ খেয়াল করেন এটা কিন্তু হচ্ছে হ্যাশ ফাংশনটার মধ্যে কী কী প্রিকুইজিট থাকবে যে হ্যাশ ফাংশনে এরকম এরকম হতে হবে এই কাজগুলো করতে হবে কী কী করতে হবে ইনপুট সাইজ ভেরিয়েবল হবে যে কোনো সাইজের আমি ইনপুট দিতে পারি আমার মেসেজ সাইজ যে কোনো রকম হতে পারবে বাট আউটপুট সাইজ ফিক্সড হবে ফিক্সড লেন্থ আউটপুট দিবে যে রিকোয়ারমেন্ট যা ভেরিয়েবল ইনপুট সাইজ ফিক্সড আউটপুট সাইজ এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি যে আমার হচ্ছে হ্যাশ ফাংশনটা যে কোনো ওই যে মেসেজের জন্য হ্যাশ ফাংশন হবে সেটা যে কোনো ওই রকম ওই মেসেজের জন্য করার জন্য এটা রিলেটিভলি ইজি হবে যেটা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য জন্য একটু প্র্যাকটিক্যাল হয় তবে যে হ্যাশ ইয়া করতে জেনারেট করতে থেকে প্রচুর রিসোর্স ইয়া করে ফেলছে টু মাচ রিসোর্স মোর দেন রিসোর্স জেনারেট করে ইউটিলাইজ করছে দ্যাটস নট ফিজিবল তারপর হচ্ছে যে আমরা অলরেডি ওয়ান ওয়ে প্রপার্টির কথা বলেছি যে এটা শুধুমাত্র একমুখী ইয়া হবে কালেকশনের কথা বলেছি উইক কালেকশন রেজিস্ট্যান্ট এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে উইক কালেকশন রেজিস্ট্যান্ট একটা হচ্ছে স্ট্রং কালেকশন রেজিস্ট্যান্ট যেখানে একই রকম ইয়া যেটা আমি প্রথম হচ্ছে উইক কালেকশন রেজিস্ট্যান্ট যে সেকেন্ড প্রিমিয়ার রেজিস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে যে আমার হ্যাশ অফ ওয়ান মেসেজ ঠিক আছে হ্যাশ অফ ওয়ান মেসেজ এবং হ্যাশ অফ অ্যানাদার মেসেজ সেম হলো ওটা দুইটা মেসেজ যদি দুইটা মেসেজে হ্যাশ সেম হবে না এবং দুইটা মেসেজের হচ্ছে পেয়ার যে হচ্ছে দুইটা মেসেজ যেমন এক্স এবং ওয়াই এক্স সো পেয়ারের জন্য হ্যাশ অফ এক্স এবং হ্যাশ অফ ওয়াই ইজ ইনফিজিবল এটা হচ্ছে আমার স্ট্রং ক
মোটামুটি এই জিনিস প্রথম কয়েকটা জিনিস ইজ ভেরি কমন আর ইম্পর্টেন্ট আমরা চাই ওকে দিস ইজ শা শা হচ্ছে সিকিউর হ্যাশ অ্যালগোরি দম আমরা বলি হ্যাশের একটা ইমপ্লিমেন্টেশন বলা যায় আর নিস্ট থেকে প্রথমে এটা ডেভেলপ করা হয় নাইনটিন নাইনটি এরপর হচ্ছে নাইনটি হচ্ছে রিভাইজ করে শা ওয়ান রিভাইজ করা হয় এটা হচ্ছে বর্তমানে যে ইয়াটা চলছে হচ্ছে শায়ের পর হচ্ছে হ্যাশ ভ্যালু লেন্থের জন্য হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স থ্রি এইটি ফোর ফাইভ টুয়েলভ বিটের হ্যাশ ভ্যালু ইয়ার করে যেটা হচ্ছে শা টু শা ওয়ানের জন্য হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটি বিট হ্যাশ ভ্যালু ছিল হ্যাশ ভ্যালুর জন্য তো আমরা এখন যেটা নিয়ে ইয়ে করবো সেটা হচ্ছে পাঁচশো বার শা ফাইভ টুয়েলভ ফাইভ টুয়েলভ পাঁচশো বার ফাইভ টুয়েলভ বিটের জন্য প্রত্যেকটা শার একটা কম্প্যারিজন আছে এখানে মেসেজ ডাইজেস্ট সাইজ কতটুকু মেসেজ সাইজ কতটুকু ব্লক সাইজ কতটুকু ওয়ার্ড সাইজ অনুযায়ী এবং নাম্বার অফ স্টেপস নাম্বার অফ স্টেপস সা পাঁচশো বারোটা যেহেতু আমরা ইয়া করছি এটা মেসেজ সাইজ সাইজ হচ্ছে পাঁচশো বারো মেসেজ সাইজ হচ্ছে টু ডি ইস টু ডি দি পার ওয়ান টোয়েন্টি ব্লক সাইজ হচ্ছে ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে সিক্সটি নাম্বার অফ স্টেপস এইটি এই জিনিসটা আসলে মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মানে এটা আরও বোঝাটা ইজি হবে যদি আমরা শায়ের অ্যালগোরিজমটা পার করে আসি একবার দেখে আসি তখন এই জিনিসটা আরও বেশি মিনিংফুল হবে লেটস গো টু দ্য অ্যালগোরিদম পার্ট দেখতে আসলে লিটারালি স্পিকিং অনেক এটা অবশ্যই একটু ইমেজটা চেঞ্জ করা যেত এনিওয়ে দেখতে একটু ডিফারেন্ট লাগছে আমরা জাস্ট এটা ওভারভিউর জন্য এটা এইভাবে দিয়েছি আসলে আমরা এইভাবে দেখবো না আমরা খুব সহজ করে দেখবো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব কোন স্টেপে কী হচ্ছে দেখবো আসুন আমরা বুঝে শুরু করি প্রথমে আমি একটা জিনিস করবো আমার যে মেসেজ আছে মেসেজের যে সাইজ আছে এটাকে আমি প্রথমে মেজার করব যে আমার ধরেন একটা বাকেট পাত্র যেটা কিনা হচ্ছে শুধুমাত্র এক হাজার চব্বিশ বিট পর্যন্ত সে হচ্ছে ধারণ করতে পারে সো আমি পুরো মেসেজটাকে হচ্ছে এরকম যদি আমি এক হাজার চব্বিশ বিট ধারণ করতে পারি এরকম পাত্রে কনভার্ট করি তাহলে কতগুলো লাগবে ধরেন আমার কাছে আছে হচ্ছে পাঁচশো বিট পাঁচশো বিট থাকলে আমার এক হাজার চব্বিশ বিটের একটা বক্সেই কিন্তু আমি পুরো পাঁচশো বিট আটকে রাখতে পারি রাইট বাট আমার কাছে আছে হচ্ছে ধরনের হচ্ছে এগারোশো বিট তাহলে আমার বাক্সের বক্সের সাইজ যদি হয় এক হাজার চব্বিশ বিট এগারোশো বিটের জন্য আমার বক্স কটা লাগবে দুইটা লাগবে কারণ প্রথম বক্স বক্সে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ বিট চলে যাবে আর বাকি অল্প কয় বিটের জন্য হলো আমার আরেকটা সাইজ লাগবে বাট আমার যে যে কয় কয় বিট হচ্ছে আমার দেখা যাচ্ছে কি যে ওই যেটুকু খালি থাকে ওইটুকু হচ্ছে আমি অ্যাপেন্ড করি আর কি এত অ্যাপেন্ড করার জন্য যত বিট দিয়ে হচ্ছে আমি অ্যাপেন্ড করি ওইটার জন্য হচ্ছে আমি একটা সাইজ বলে দিই যে অ্যাপেন্ড লেন্থ কত হবে ছবিটার মধ্যে দেখেন এখানে ডাক পড়বে চমকা এখানে দেখেন হচ্ছে আমি যেটা বলছি হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ বিটের গুণিতক যে আমার সাইজ যতটুকুই হোক এটা এক হাজার চব্বিশ বিটের গুণিতকের মধ্যে হতে হবে হওয়ার পর হচ্ছে যতটুকু দেখা গেল যে আমার অ্যালবিটের মেসেজ আছে হ্যাঁ অ্যালবিটের মেসেজ আছে অ্যালবিটের মেসেজ এখানে এসে শেষ হয়ে গেল তো আমার এক হাজার চব্বিশ গুণ করতে করতে দেখা গেল যে এখানে একটা এক হাজার চব্বিশ শেষ হয়েছে যেহেতু এখানে শেষ হয়েছে এতটুকুর জন্য আমার আরেকটা বক্স নিতে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশের তো বক্স নেওয়ার পর এটা এখানে শেষ হয়ে গেল তো বাকি বাইটগুলি কী করব তো বাকি বাইটের মধ্যে আমি সবসময় খেয়াল করবো যে একশো আঠাশ বাইট সমস্ত শেষের যে একশো আঠাশ বাইট আছে ওইটা আমি রিজার্ভ রাখব কিসের জন্য রিজার্ভ রাখবো বলছি তাহলে ওই একশো আঠাশ বাইট চলে গেল আর মেসেজ আসলো এই পর্যন্ত বাকি যে একটা খালি যা জায়গা রয়ে গেল এই খালি জায়গাটাকে আমি বেসিক্যালি ব্লক করে দেবো অ্যাপেন্ড করে ব্লক করে দেবো এই যে কতটুকু অংশ যে আমি ব্লক করে দিলাম এই জিনিসটা হিসাব রাখার জন্যই আচ্ছা আমি একশো আঠাশ বাইটটাকে ইউজ করছি আমি এখানেই বলে দেবো যে কতটুকু অংশ আমার অ্যাপেন্ড লেন্থ কতটুকু হচ্ছে মানে আমার পুরো ইয়ার লেন্থ কতটুকু হচ্ছে এবং কতটুকু আমি প্যারেড করছি ওই জিনিসটা আমি ব্যাক করে ফেলতে পারবো কয়েকটা জিনিস আছে এখানে আমি পরের স্টেপে যাওয়ার আগে জাস্ট ছোটো একটু প্রিভিউ দিয়ে দিই এই যে আমি পুরো মেসেজটাকে ছোটো ছোটো বক্সে বক্সে ভাগ করলাম এই যে টোটাল ব্লক সাইজ এক একটা ব্লক সাইজ হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ বিট করে রাইট তার মানে হচ্ছে এই মেসেজটাকে হচ্ছে আমি এক হাজার চব্বিশ বিট করে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করেছি 
এই এক হাজার চব্বিশ বিট করে ভাগ করলে আসলে হয় কি আমি এখান থেকে না অনেকগুলো ওয়ার্ড জেনারেট করব ওয়ার্ড জেনারেট করতে শুনতে একটু অন্যরকম লাগছে ধরেন যে আমি এক হাজার চব্বিশ বিটের থেকে আর ষোলো বিট করে এক একটা ওয়ার্ড আমি হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আশিটা ওয়ার্ড জেনারেট করব ষোলোটা বিট বেসিক্যালি এখান থেকে আসবে ষোলোটা বিট ছাড়া বাকি হচ্ছে যে চৌষট্টি বিট আছে ওইটা আমি এখান থেকে পরবর্তী জেনারেট করে নেব খুব বেশি জটিল লাগলে মাথায় নর দরকার নেই আপাতত শুধুমাত্র বলে রেখেছি হিসাবটা যে এক হাজার চব্বিশ বিটকে হচ্ছে আমি এরকম এইটটি ওয়ার্ডসে নিব এইটটি ওয়ার্ডস মধ্যে হচ্ছে চৌষট্টি বিট করে এক একটা ওয়ার্ড তো চৌষট্টি বিট ইন্টু এইটটি কত আসে জেনারেটেড টু ওয়ার্ডস ইজ কত আসে এরকম জাস্ট মিট কত আসে এটা আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদের এক এক হাজার চব্বিশ বিটের মধ্যে হচ্ছে আমরা প্রথম হচ্ছে চৌষট্টি বিট ষোলো ষোলোটা ভাগ হচ্ছে আমরা নিয়ে নিবো এটা হচ্ছে আমরা যদি ষোলো ভাগ করি তাহলে হচ্ছে ষোলোটা ভাগ আমরা নিয়ে নিয়ে নিবো ষোলোটা ভাগ নিয়ে নেবো তাহলে ষোলোটা ভাগে প্রত্যেকটা ভাগ মানে এই যে আমি যে এটাকে ভাগ ভাগ করছি ষোলোটা ভাগ করছি প্রতিটা ভাগের মধ্যে হচ্ছে চৌষট্টি বিট করে আসে চৌষট্টি বিট ইন্টু ষোলো কত আসে এক হাজার চব্বিশ তো পূরণ হয়ে গেল কিন্তু আমাকে এখান থেকে যে ষোলোটা নিলে তো হবে না আমার তো এখান থেকে আশিটা ঘর জেনারেট করতে হবে সো আগে আমরা যারা এএস এবং ডিএসটা দেখছি আমরা জানি যে আমাদেরকে ছোটো একটা কি দিলে ওটাকে আমাদেরকে কীভাবে ওইটার মধ্যে আরও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ পারমিটেশন কম্বিনেশন কী কী করে যেন ওটাকে আরও বেশি বা বড়ো করা যায় এখানেও জিনিসটা আছে প্রথমে ষোলোটা ঘর আমি নিয়ে নিব তারপর বাদ বাকি ঘরগুলো আমি ওখান থেকে জেনারেট করতে পারবো বাট যে হিসাবটা হচ্ছে সহজ যে আমার প্রত্যেকটা ম্যাসেজের হচ্ছে এখানে এক হাজার চব্বিশ বিট আছে এক হাজার চব্বিশ বিট থেকে আমি প্রত্যেকটার জন্য হচ্ছে ষোলোটা আশিটা ওয়ার্ড জেনারেট করতে হবে এখান থেকে সরাসরি ষোলোটা বাকিগুলো হচ্ছে ওখান থেকে রিজেনারেট করতে হবে সিম্পল অত অত বেশি জরুরি কিছু ইয়ার না এটা পরবর্তীতে আমরা ডিটেলসে দেখব পরের ঘরে আসি প্রথমে তো হচ্ছে আমরা বললাম যে অ্যাপেন্ড প্যাডেড বিটস করেছি অ্যাপেন্ড লেন্থ করেছি এখন হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ হ্যাশ পাফার ইনিশিয়ালাইজ হ্যাশ পাফার কেন বলছি আমাদেরকে করি কি আমাদের এখানে এখানে দেখেন আমাদের এই জিনিসটা তারা আর একটু বোঝে নেই ওই যে আমি যে এক হাজার চব্বিশ বিট যে ভাগ করে নিয়ে আসলাম ম্যাসেজের যে সাইজ আসলো ওই সাইজটাকে করব কি আমি একটা হ্যাশ পাফার দিয়ে ওই ওই ম্যাসটাকে করবো আমি একটা ফাংশনে ফেলবো ফাংশনে ফেলার জন্য হচ্ছে ওই ম্যাসেজটা যাবে ইনপুট হিসেবে যাবে ম্যাসেজের ওয়ার্ডসগুলি ইনপুট হিসেবে যাবে এবং একটা হ্যাশ ইনপুট হিসেবে যাবে হ্যাশটা এখানে খুব জরুরি প্রত্যেকবারই আমাদের হচ্ছে একটা করে প্রত্যেকটা রাউন্ড একটা করে আমাকে হ্যাশ জেনারেট করে দিবে এই হ্যাশটা পরের রাউন্ডে যাবে হ্যাশটা তার পরের রাউন্ড যেতে যেতে একটা লাস্টে যে হ্যাশটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটপুট হিসেবে আসবে তো প্রথম হ্যাশটা আমি কোথায় পাবো প্রথম হ্যাশটা আসলে বলে দেওয়া আছে এরকম আটটা এ এ বি সি ডি এফ জি এইচ আটটা আমাকে হ্যাশ বলে দেওয়া আছে টোটাল পাঁচশো বারো বিটসের টোটাল পাওয়ার পাঁচশো বারো বিটসের ইয়াদি ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ভ্যালুস ইনিশিয়াল ভ্যালুস দিয়ে হচ্ছে আমি প্রথমে কাজ শুরু করবো এরপর প্রত্যেকবার পাঁচশো বারো বিট করে হ্যাশ আসতে থাকবে আসতে থাকবে আসতে থাকবে শেষের যে পাঁচশো বারো বিট হ্যাশ আসবে সেটাই হচ্ছে আমার সা পাঁচশো বারো আউটপুট তো আমরা এই ফাংশনে যখন আসবো তখন হ্যাশের ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ারলি দেখবো এই যে একবার আঁকা শুরু করলে এবার আর যেতে চায় না আজব না প্রথমে হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে অ্যাপেন বিটস করেছি অ্যাপেন লেন্থ করেছি ইনিশিয়ালাইজ হ্যাশ বাফার করেছি সহজকত হচ্ছে আমরা আটটা আমাদের কাছে চৌষট্টি বিটের হচ্ছে আটটা রেজিস্টার ছিল পাঁচশো বারো বিটের একটি ইনিশিয়াল হ্যাশ আমরা নিয়েছিলাম কী কাজ করবো পরে দেখা যাবে সমস্যা নেই প্রসেস ম্যাসেজ এর এক হাজার চব্বিশ বিট একশো আঠাশ বার ব্লকস আমরা অলরেডি কিন্তু বলেছিলাম যে আমরা হচ্ছে ওই ম্যাসেজটাকে প্রসেস করে ব্লকে ব্লকে ভাগ করে ফেলবো ওই যে যে এটার মধ্যে থেকে ষোলোটা ব্লক টোটাল হচ্ছে এরকম আশিটা ব্লক আমাদের নিয়ে আসবো নিয়ে এসে কী করবো ওই ফাংশনের মধ্যে ফেলবো হ্যাশের যে একটা ইনিশিয়াল করলাম হ্যাশটাকেও নিয়ে ফাংশনের মধ্যে ফেলবো ফেলার পর এখানে একটা কিয়ের ব্যাপারও আছে যেটা পরে আসবে নট টু ওয়ারিড অ্যাবাউট 
তো ওই ফাংশন থেকে যে জিনিসটা বের হবে ওইটা আবার সেই হ্যাশের সাথে হচ্ছে আমরা জর করব জর করে নতুন একটা হ্যাশ পাবো আমরা নতুন হ্যাশটা হচ্ছে আবার পরের যে ওই যে এক হাজার চব্বিশ মিটার পরের যে বাক্সটা সেই বাক্সটার ওই ফাংশনের সাথে যে কাজ করবে কাজ করে যে রেজাল্ট আসবে ওই রেজাল্টের সাথে সেই হ্যাশ আবার হচ্ছে জ্বর হবে জ্বর হবে নতুন আর একটা হ্যাশ পাবো এরকম নতুন নতুন হ্যাশ পেতে 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 শেষের যে হ্যাশটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার ফাইনাল হ্যাশ কোড আগে যেটা বলেছি চমৎকার এই যে বললাম না যে ওই মেসেজটা বের হয়ে একটা ফাংশন আসবে তারপর হচ্ছে ওই হ্যাশটা যে হচ্ছে একটা ফাংশনের মধ্যে ইয়া করবে ফাংশনটা দেখতে কীরকম এই যে এটা হচ্ছে ফাংশনের একটা প্রিভিউ দিয়ে দিলাম দেখতে কীরকম যেন ইয়া লাগছে বাট ইটস ভেরি কুল এটা নিয়ে কোনো সমস্যার কথা না আমরা এটা খুব খুব ইজি জিনিস আসলে দেখলে বুঝবো মোটামুটি বোকা বোকা একটা জিনিস এই জিনিসটা আমরা আগে একটু বুঝে নিই ফাংশনটার কাজ কী ফাংশন কাজ হয়তো ডিটেলস দেখবো বাট এই জিনিসটা এখন জন্য ভালো তো আমরা ওই যে ওখান থেকে একটা মেসেজ এই যে খেয়াল করেন আমরা যে এক হাজার চব্বিশে ভাগ করেছিলাম এম যেটা ছিল মেসেজ শিডিউল থেকে আমাদের একটা ব্লক আমরা নিয়ে আসছি সেই শিডিউল থেকে একটা ওয়ার্ড আমরা নিয়ে আসছি আর ওই যে আমরা প্রথমে বললাম না যে ইনিশিয়াল ভেক্টর ইনিশিয়াল ভেক্টরে যে যে হ্যাশ আটটা ভ্যালু ছিল ওই আটটা ভ্যালু আটটা ভ্যালু কিসের ছিল ওই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আটটা ভ্যালু টোটাল হচ্ছে চৌষট্টি বিট এই চৌষট্টি বিটের আটটা ভ্যালু আর ওয়ার্ড থেকে যে চৌষট্টি বিট আসতেছে এবং কি থেকে চৌষট্ট কি থেকে যে চৌষট্টি বিট আসতেছে এই এই সবগুলো নিয়ে হচ্ছে আমার এক একটা করে রাউন্ড হবে মানে এখানে ছোটো একটা ফাংশন চলবে ফাংশনটা বেসিক্যালি দেখতে এই রকম এই আবার ওই খুব সিম্পল একটা ফাংশন খুব এটা অবশ্য খুব একটা সিম্পল বলবো না দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে কীভাবে কেউ জানি আসলে মোস্ট অফ দ্য থিং এটা এইটি পারসেন্ট ইজ সিম্পল টোয়েন্টি পারসেন্ট একটু বোঝার ব্যাপার আছে কমপ্লেক্সিটি না হলে তো আসলে পুরো কাজ জিনিসটা কাজ করবে না তো এভাবে করে হচ্ছে আমার এরকম রাউন্ড করে কতগুলো টোটাল এইটটি রাউন্ডস জিরো থেকে সেভেন্টি পর্যন্ত টোটাল এইটটি রাউন্ডস এখানে কাজ করবে যে ফার্স্টে হ্যাশ ঢুকবে এ থেকে এইচ পর্যন্ত হ্যাশ ঢুকবে এটার মধ্যে হচ্ছে ওয়ার্ড অ্যাপ অ্যাপ্লাই করবো কী অ্যাপ্লাই করবো করে এই রাউন্ড থেকে এই যে দেখেন এ বি সি ডি এফ জি এইচ করে আবার হচ্ছে আমি ওটাকে অনেক রকম ভিতরে কি কি করে আবার হচ্ছে এরকম এ বি সি ডি এফ জি এইচ আবার নতুন আটটা দিব ওইটাকে হচ্ছে আমি আবার রাউন্ড দিয়ে দিব আবার রাউন্ড দিয়ে দিবো দিয়ে দিয়ে তা আসিবার করার পর করতে করতে হচ্ছে যখন এটা আসবে তখন ওই যে আমার যে ইনিশিয়াল যে হ্যাশটা ছিল ওইটার সাথে আমি জর করে দিব জর করলে আছে নতুন একটা হ্যাশ পাবো এই নতুন হ্যাশ পেতে পেতে একসময় শেষে তো বলেছি সেই গল্প তো শেষে যে হচ্ছে তখন আমরা এরকম একটা আউটপুট পাবো সেটা হচ্ছে পাঁচশো বারো বিটের যে আউটপুট সেটা এখন আমরা তো সবসময় বলি যে অ্যালগোরিদম বুঝতে হলো হচ্ছে ভেঙে ভেঙে টুকরে করে করে বুঝতে হবে তো টুকরাটা কি জিনিস দেখেন এতক্ষণ ধরে আমরা এই এই ইমেজটা দেখেছি সরি একটু ইমেজটা দেখেছি এটার মধ্যে তাহলে মোটামুটি সবগুলো দেখছি আমরা কী কী জিনিস বুঝতে হবে ম্যাসেজ বিটস কীভাবে পাবো হাউ টু গেট দ্য ম্যাসেজ বিটস ওই যে আমরা এক হাজার চব্বিশ যে ভাগ করলাম পুরো ম্যাসেজটাকে এক হাজার চব্বিশের টুকরা টুকরা করলাম এক হাজার চব্বিশ বিট করে ওই ওইটা কীভাবে করলাম ওইটার মধ্যে কী ফাংশনস কী ইকুয়েশনস কাজ করছে করার পর ওই যে আমি যে হচ্ছে ওখান থেকে হচ্ছে কয়টা জানি বলেছি আশিটা ওয়ার্ড জেনারেট করব আর কি সরাসরি ষোলোটা ওয়ার্ড বাকিগুলো আর কি ভাই কী জানি জেনারেট করবো ওই জেনারেট করার পর ওইটাকে হচ্ছে আমি একটা ফাংশনে নিয়ে আসবো বললাম না ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে আমি আবার যে হ্যাশ ট্যাশ কী কী দিয়ে একটা ফাংশন করব এই যে একটু আগে যে দেখলাম ওই ফাংশনটা ওই ফাংশনটা কীভাবে কাজ করে আমাদের ওটা দেখতে হবে তারপর হচ্ছে ওইটার মধ্যে আমরা দেখবো হচ্ছে তিন নম্বর জিনিস হচ্ছে কিজ এখানে একটা হচ্ছে ফাংশনের মধ্যে একটা জায়গা হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে কী বলে একটা জিনিস আছে এ কী কোথ থেকে আসতেছে কারণ আমি জানি যে আমার মেসেজ থেকে হচ্ছে আমার মেসেজ ওয়ার্ড আসতেছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমার হচ্ছে অলরেডি যে ইয়াগুলি যে পাঁচশো বারো বিটের যে হ্যাশগুলো এটা তো প্রত্যেকবারই একটা করে নতুন করে জেনারেট হচ্ছে প্রথমে একটা দিয়েও দেওয়া ছিল ওখান থেকে হচ্ছে আমার মেসেজটা আসতেছে কী কোথ থেকে আসতেছে ওই জিনিসটা আমরা খুঁজে বের করব জানবো আর কি তারপর হচ্ছে ফাংশনটা কীভাবে কাজ করে এবং রাউন্ডগুলো কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটা জানলে আসলে তখন দেখা যায় পুরো জিনিসটা ইজ এ ভেরি ভেরি ইজি সিম্পল এক এক করে দেখি হাউ টু গেট দ্য ম্যাসেজ বিটস ইকুয়েশনস দেখতে জটিল লাগবে জটিলের মতো আসলে প্রথমে আবার বুঝতে জটিল লাগবে ইটস ওকে আমরা হিসাবটা দেখেন এটা কিন্তু টু প্লাস টু এর টু প্লাস টু ফোর একটা
मैंने मैसेजे एक टुकड़ा छो एक हज़ार चौबीस बीट एक हज़ार चौबीस बीट थे हमें ये हे आशीटा वार्ड जेनारेट करब आशीटा वार्ड जेनारेट करब क्यों कारण प्रत्येक वार्ड जो हमें वो फांगशने अप्लै कर आशीटा वार्ड जेनारेट कर ले हज़ार और आशीटा वार्डे प्रत्येक हे सिक्सटी फोर बीट होते हैं तो आशीटा वार्ड सिक्सटी फोर बीट तो आसले अनेक बड़ो जाए आशीटा वार्ड सिक्सटी फोर बीट क्या भाव पा पा तो अनेक बड़ो हो जाए मैं क्योंकि जो शुद्ध जो सिक्सटी फे फोर बीट को जो एक हज़ार चौबीस के भाग करी तो हमारे कतगुल आसते से अनलि षोलोट बीट आसते से मैं षोलोट वार्ड आसते से तेल बाकी वार्डस कथा पा तो खूब सीम्पल प्रथम जो षोलोट वार्डस आसे हमें जा प्रथम पा वो नहीं हे प्रथम जिरो थ षोलो वार्डस पर्त प्रथम षोलोट वार्ड हमें ओखान बीटगुल नहींब परवर्ती परवर्ती सतर नम्बर वार्ड थे मैं हे जिरो टू फिफ्टीन तो नहीं निल सतर षोलो नम्बर राउंड ऊनाशी पर्त मैं पर कतगुल आ चौष्टिटे आशे बोझा तेना ठ सत्तर आशी चौष्टि परवर्ती चौष्टि वार्डर जो हमारे एक इक्ुएशन आई इक्ुएशन यूज करब इक्ुएशन खूब जटिल ना देखते कि जानी सिम्बल टिम्बल यूज कर खूब जटिल कर फेले आसले अत जटिल ना जिन हिसाब देखें धरने एक सतर नम्बर वार्ड धरें डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी मान हो सतर षोलो नम्बर कारण हे प्रथम डब्ल्यू जिरो डब्ल्यू जिरो थ डब्ल्यू फिफ्टीन पर्यटन प्रथम षोलोटा तो नहीं नहीं डब्ल्यू सिक्सटीन सिक्सटिने आसले जो जिनटा बोली जो प्रथम चार्ट जिन जो करी ख्याल करें प्रथम हे डब्ल्यू टी मैनस सिक्सटीन मैं इन्हें जो जो सिक्सटिने जो है डब्ल्यू टी मैनस सिक्सटीन मैं हे डब्ल्यू जिरो प्रथम वार्डे प्रथम वार्डे व्यल व्यलूटे नहींब डब्ल्यू टी माइनस सेभेन मान हो डब्ल्यू नाइन व्यलूटे नहींब प्लस प्लस एरपर से डब्ल्यू टी माइनस फिफ्टीन मान से डब्ल्यू वन व्यलूटार नहीं कि क्ज करब कि क्ज करब तो बी वोटर मध्य हमें बोले दिए सिकमा फाइव टुएल्व बिरो सिकमा फाइव टुएल्व बिरोर एक फांगशन आज है जेटा हमें बी रोटर रोटर जे जिन जे एट्च बेसिकल एक सार्कुलार रट शिफ्ट रोटेशन हमें तो शिफ्टिंग देखे ना एस डी एस ए जे शिफ्ट कर बीट शिफ्ट कर तो ये हे सार्कुलार रट शिफ्ट रोटेशन अफ द सिक्सटी फोर बीट आर्गुमेंट तो हमें हे डब्ल्यू वान हे एक रोटर करब रोटर प्रथम हे डब्ल्यू वान रोटर वान करब तर हे रोटर एक बार रोटर करब प्लस वोट के जर करब आठ बार रोटर करार जो जर आसे तपर हे और एक आस एस एस एच आर मान हे लेफ्ट शिफ्ट करब हमें ये सिक्सटी फोर बीट आर्गुमेंट जो आगे रोटर छो रिफ्ट एस एच आर हे लेफ्ट शिफ्ट करब इटार मध्य और एकटू कि बेपार आज है जो सिक्सटी फोर बीट आर्गुमेंट एक्स बैंड बीट्स उथथ पैडिंग बै जिरो अन द रट जटिलतार मध्य ना जे हमें एकटू हाई लेवल कन्सेप्ट नार चेषा कर इजी हार जो तो रट शिफ्ट करब धरे नहीं लेफ्ट शिफ्ट करब और प्लस देखने जो आसमें ठीक सरस प्लस बला जाए ना इटा के हमें जो एडिशन मडलो वो जिनटार मध्य आपात ना ढुकी बाट एक आइडिया तो पासी जो हमारे जे हे एक्सट्रा जो चौष्टि वार्ड नहीं आसते हे षोलोट वार्ड तो सरसिटी पासी चौष्टि वार्ड क्या भाव आसते से यकम एक इक्ुएशन मध्यमे बाकी चौष्टि वार्ड पासी इक्ुएशन इमेज जी देखी तो रकम देखें ये वार्ड नम्बर सिक्सटिनर जो हमें वार्ड जिरो सरसि आसते से वार्ड नाइन सरसि आसते से वार्ड वान हे 
আমি একটা ফাংশন কাজ করছি ওয়ার্ড ফরটিনের জন্য আর একটা ফাংশন কাজ করছি ফাংশনের ভিতরে আর অনেক কিছু ছিল রোটো ছিল তারপর হচ্ছে এই এস এইচ আর ছিল আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র ছিল ওগুলো কাজকর্ম শেষ করে এই চারটা নিয়ে হচ্ছে আমি অ্যাডিশন মডেল করছি করার পর হচ্ছে আমি এরকম সিক্সটি ফোর বিটের একটা নতুন ওয়ার্ড পাচ্ছি এরকম নতুন ওয়ার্ড পাবো হচ্ছে আমি চৌষট্টিটা কতগুলো চৌষট্টিটা যে চৌষট্টিটা আমার গ্যাপ ছিল আশিটা ওয়ার্ডের মধ্যে ষোলোটা ওয়ার্ড সরাসরি পেয়েছি চৌষট্টিটা ওয়ার্ড আর হচ্ছে আশিটা ওয়ার্ড করতে হলে চৌষট্টিটা লাগবে কারণ আমার তো হচ্ছে আশিবার রোটেশন করতে হবে ফাংশনের মধ্যে আমাকে আশিবার রোটেশনের জন্য আশিটা ওয়ার্ড প্রোভাইড করতে হবে তা আমি করতে পারছি এক হাজার চব্বিশ থেকে মাত্র ষোলোটা সব বাকি চৌষট্টিটা হচ্ছে আমি এইভাবে করে এই কোয়েশন থেকে কোয়েশনটা জেনারেট করে ওকে হচ্ছে আমি বাকি বাকিটা দিচ্ছি তো খুব সিম্পল ওয়েতে বলতে গেলে এটাই আর কি আবার বলছি এক বিটের থেকে হচ্ছে আমাকে আশিটা ওয়ার্ড দিতে হবে প্রতিটা ওয়ার্ডের চৌষট্টি বিট করে ভ্যালু থাকবে তো এক হাজার চব্বিশ বিটকে যদি আমি চৌষট্টি বিট করে ভাঙি তাহলে আমি ওয়ার্ড পাই মাত্র ষোলোটা তাহলে বাদ বাকি আশি বিটের আশি ওয়ার্ডের মধ্যে যদি ষোলোটা পাই তাহলে আশি থেকে ষোলো বাদ গেলে থাকে হচ্ছে চৌষট্টি ওয়ার্ড বাকি চৌষট্টিটা ওয়ার্ড কোথ থেকে পাবো চৌষট্টিটা ওয়ার্ড এভাবে হচ্ছে আমি ইকুয়েশন করে করে বাকি চৌষট্টিটা ওয়ার্ড জেনারেট করব সিম্পল সেন্সে এটাই হচ্ছে আমাদের কথা হ্যাশ বাফার হ্যাশ বাফারের কথা হচ্ছে এই যে ফাংশনের মধ্যে যে প্রত্যেকবার যে যে একটা হ্যাশ হ্যাশ ঢুকে পড়ছে আমরা তো হ্যাশ বাফার নিয়ে আসলে অলরেডি বলে এসছি আমরা যে যেরকম প্রথমে একটা আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যাক্টর ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু দেয় হ্যাশের ঠিক আছে যে এরকম চৌষট্টি বিট করে চৌষট্টি বিট করে আটটা হচ্ছে টোটাল পাঁচশো বারো বিট ওটা হচ্ছে ফাংশনে ইউজ করা হয় ফাংশনে যে রেজাল্ট আসে এই হ্যাশটা প্রত্যেকবার এই হ্যাশটা হচ্ছে একবার ফাংশনে ইউজ করা হয় ফাংশনে যে রেজাল্ট আসে ওইটার সাথে হচ্ছে এক্সর করা হয় করে হচ্ছে আমি নতুন আরেকটা হ্যাশ পাই ওই হ্যাশটা যে আবার হচ্ছে পরবর্তীতে রাউন্ডের জন্য পরবর্তী ইয়ার জন্য পর্বের জন্য হচ্ছে আবার ফাংশন ইউজ করা হয় একই হ্যাশটা দিয়ে আবার ফাংশনের রেজাল্টের সাথে সার করা হয় এরকম করতে 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 শেষ পর্যন্ত যে হ্যাশটা পাই ওটা তো আমরা বলেছি যে সেটা হচ্ছে আমাদের যে পাঁচশো বারো বিটের হ্যাশ দ্যাটস অফ শা ফাইভ টুয়েলভ হ্যাশ তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ার কিস কাম ফ্রম কি স্কাম ফ্রম বলার আগে আমি একটু একটা কাজ করি আমরা চলো ফাংশন কীভাবে হচ্ছে কাজ করে ওটা দেখে আসি আমরা একবার বলেছি যে আমাদের হচ্ছে মেসেজ থেকে আমাদের এরকম চৌষট্টি বিট আশিটা ওয়ার্ড আবার বলছে আশিটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে চৌষট্টি বিট আশিটা ওয়ার্ডের এখানে একটা ওয়ার্ড এখানে দুই নম্বর ওয়ার্ড তিন নম্বর ওয়ার্ড এভাবে করতে 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 হচ্ছে আমি উনআশি পর্যন্ত মানে টোটাল আশিটা জিরো থেকে সেভেন্টি নাইন কয়টা হয় আশিটা ওয়ার্ড এখানে আসবে এভাবে আসার পর হচ্ছে আমি প্রথম হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল যে ইয়া ছিল আটটা ভ্যালু ছিল আট আটের চৌষট্টি বিট সেই চৌষট্টি বিট দিলাম আর এখানে আমি একটা কি সাবমিট করছি এই কিটা কোথেকে আসছে এই কিটা হচ্ছে এখান থেকে এই কিটা আসলে কোনো জায়গা থেকে আসছে না এই কিটা হচ্ছে দেয়া আছে ফিক্সড এই ইকুয়েশনের মধ্যেই দেয়া আছে এই এই কিটা এটাকে আমরা বলে হচ্ছে সা পাঁচশো বারো কনস্ট্যান্ট এরকম একবারে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে এই ভ্যালুগুলো নিয়েই হচ্ছে আমি প্রত্যেকবার কি এর কাজ করি আশিটা ভ্যালু ভ্যালু দেওয়া আছে সো প্রত্যেকটা রাউন্ডে একটা করে ভ্যালু যাচ্ছে এই হচ্ছে সা পাঁচশো বারো কনস্ট্যান্ট মানে এক্সট্রা জানার কিছু নেই প্রত্যেকবার যে কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর করতে করতে এইটি পর্যন্ত প্রত্যেকবার একটা করে কি নিয়ে এসে এই রাউন্ডে দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা রাউন্ডের ভিতরে আসলে কি হচ্ছে রাউন্ডের ভিতরে ওয়ার্ড আসতেছে এই আট আটের চৌ চৌষট্টি বিটের হচ্ছে ওই হ্যাশ ভ্যালু আসতেছে আবার কি আসতেছে আট বিটের কি হচ্ছে এটার ভিতরে এটার ভিতরে হচ্ছে এই জিনিস হচ্ছে দেখতে জটিল লাগতেছে একটা জিনিস আগে সহজ করে দিই খুব সহজ করে দিই এই যে দেখেন আমাদের ওই যে হ্যাশ ভ্যালু থেকে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ হ্যাশ ভ্যালু তো এইচ পর্যন্ত আটটা ভ্যালু ছিল ছিল কি না রাইট আর আমরা ইনপুট দিয়েছিলাম কি একটা ওয়ার্ড প্রত্যেকবার রাউন্ডে করে একটা করে ওয়ার্ড ইনপুট দিয়েছে এবং প্রত্যেকবার রাউন্ড করে ওই যে কনস্ট্যান্ট টেবিল থাকে একটা করে কি ইনপুট দিয়েছে ইনপুটগুলো আগে ক্লিয়ার হলো কি আসছে বাদ বাকি যা এখানে রেজাল্ট আসছে এবং এটা হচ্ছে আউটপুট আউটপুটটা কিন্তু এই যে ইনপুটগুলি দিচ্ছে এটার মধ্যেই অনেক কিছু এপাস ওপাস করে শেষ পর্যন্ত আউটপুটটা আসতেছে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে যে গ্রে বক্সগুলো যেটা দেখছে না হোয়াইট বক্স আর গ্রে বক্স এখানে একটা মজার ব্যাপার এবিসিডি এফ জিএচ এর মধ্যে হচ্
B C D F G H কিন্তু সরাসরি আসছে খেয়াল করে দেখুন এই তিন চিহ্নগুলি A সরাসরি B তে চলে আসছে B সরাসরি C তে চলে আসছে C সরাসরি D তে চলে আসছে E চলে আসছে F এ F চলে আসছে G তে G চলে আসছে H এ শুধুমাত্র A এবং E আনতে আমার বেশ কিছু কাটখর পড়াতে হয়েছে কিভাবে সেটাই বলছি ইনটা চেঞ্জ করে নি ওকে দেখুন এ আসছে কোত থেকে এর ভ্যালু আনার জন্য আমার অনেকগুলো কাজ করতে হয়েছে ফার্স্টে আমি যেটা করেছি বেশ কিছু ফাংশন এখানে কাজ করছে আমি ফাংশনগুলিতে একবার আসি ফাংশনগুলো একবার দেখে নিই আমি প্রথম হচ্ছে এ বি এবং সি নিয়ে মেজর একটা ফাংশন করছি এম এ জে একটা ফাংশন রান করছি ই এর ভ্যালু এফ এর ভ্যালু জি এর ভ্যালু নিয়ে সি এইচ একটা ফাংশন আমি রান করছি ফাংশনগুলো আগে দেখে নেন এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে বাদ বাকি যেগুলো প্লাস প্লাস দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব জ্বর নর্মাল এক্সর তো ইটস ওকে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি ওটার সাথে অন্য ভ্যালুগুলো এক্সজোর করে আউটপুট পাবো যে ভ্যালু পাচ্ছি অন্য ভ্যালু এক্সজোর করে আউটপুট পাচ্ছি সো আমার বেসিক্যালি বুঝতে হবে যে এ বি সি এসে যে একটা মেজ রেডি করছে যেটা কিনা অন্য একটার সাথে এক্সজোর করে সেটা হচ্ছে আবার অন্য আরও অনেকগুলোর সাথে কীভাবে কীভাবে এক্সজোর করে যে এ এবং ই এর ভ্যালুগুলো কীভাবে আসছে ওই জিনিসটা বুঝি দেখেন প্রথমে যে জিনিসটা বলেছি যে সরাসরি চলে আসে এক বিট শিফট করে সরাসরি চলে আসে বি সমান এ সি সমান বি ডি সমান সি এফ সমান ই এগুলো নিয়ে কোনো যেরকম জটিলতা নেই জটিলতা সব আছে হচ্ছে এ এর ভ্যালুর জন্য আর হচ্ছে ই এর ভ্যালুর জন্য এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা এখানে যে বোঝার জন্য বলেছি টি ওয়ান প্লাস টি টু ই এর ভ্যালু হচ্ছে ডি প্লাস টি ওয়ান ওকে তার মানে টি ওয়ান জিনিসটা আগে আমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে যে টি ওয়ান জিনিসটা কি আর ডি তো আমরা সরাসরি পেয়েছি এখানে প্লাস টি ওয়ান ওকে টি ছোট টি যেটা হচ্ছে আমরা ওই স্টেপ নাম্বার দিয়ে বলছি যে কত নাম্বার স্টেপের ইটস রানিং সি এইচ খুব জরুরি মনোযোগ দিয়ে বোঝার মতো দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে মেজ আর হচ্ছে সি এইচ এই যে এখানে ই এর ভ্যালু এফ এর ভ্যালু আর জি এর ভ্যালু নিয়ে হচ্ছে আমি সি এইচ করছি তো সি এইচ এর যে জিনিসটা সি এইচ এর জন্য হচ্ছে ই এফ জি ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম আসে যে এটা আসলে একটা কন্ডিশনাল ফাংশন সি এইচও একটা কন্ডিশনাল ফাংশন মেজও মেজ হচ্ছে আরেকটা ফাংশন সি এইচ এর জন্য আমি বলি যে কন্ডিশনাল ফাংশন যে ইফ ই দেন এফ যদি ই হয় তাহলে এটার ভ্যালু হবে এফ আদারওয়াইজ ভ্যালু হবে হচ্ছে জি এটাকে আমরা বিভিন্ন রেজিস্টার বা ইয়ার ফাংশন এভাবে কনভার্ট করি যে ই হলে এন্ড এফ জর ই যদি না হয় মানে নট ই তাহলে হচ্ছে এন্ড জি তার মানে হচ্ছে সি সি এইচ যদি আমরা হিসাব করছি যদি ই হয় তাহলে হচ্ছে ভ্যালু হবে এফ যদি ই না হয় তাহলে হচ্ছে আমার ভ্যালু হবে হচ্ছে জি দ্যাটস দ্য থিং ই এন্ড এফ নট ই এন্ড জি এই একটা জিনিস আমি ই এফ জি থেকে এখান থেকে একটা ভ্যালু পাচ্ছি ভ্যালু আর একটা হচ্ছে ম্যাচ ম্যাচ হচ্ছে আমি এ বি সি নিয়ে হচ্ছে আমি ম্যাচ ফাংশনটা রেডি করছি এ বি সি এই ফাংশনটার জন্য বলে যে দিস ফাংশন ইজ অনলি ট্রু অফ দ্য মেজরিটি টু আর থ্রি অফ দ্য আর্গুমেন্টস আর টু ট্রু মানে আমি হচ্ছে বলবো যে এখানে হচ্ছে আমার তিনটা আর্গুমেন্টস আছে এ বি আর সি এর মধ্যে তিনটা আর্গুমেন্টস আছে তিনটা আর্গুমেন্টসের মধ্যে যদি দুটো আর্গুমেন্টস মানে মেজরিটি যদি ট্রু হয় তাহলে এই ফাংশনটা হবে ট্রু আর্গুমেন্টসগুলো কি কি এ অ্যান্ড বি 
zero a and c zero baki thak lo ki b and c so a and b a and c and b and c a thin ta argument er modhe je kono dhuto argument jodi majority true hoy bhalo hocche etar value hocche true এই দুটো ছাড়াও আমার কাছে আরো দুটো জিনিস আছে যে এখানে যে সামেশনের যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এ এর ভ্যালু নিয়ে আমি সামেশন করছি এটা হচ্ছে 512 বাই 0 এ যখন আমি বলছি তখন আমি বলছি রোটর ওই যে রাইট রাইট শিফটিং এর যে ব্যাপারটা রোটর 28 রোটর 34 রোটর 39 512 by 1 year I mean, I can add it to go to the bar after over actually is bar simple I mean got over code it again rotation color she could also protect a go to me sorry it's a rotor to I'm already I get more এছাড়া মা বাদ বাকি তো আমরা কি এর কথা বলেছি ওয়ার্ড এর কথা বলেছি তো ব্যাপারটা খেয়াল করেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আসছে হ্যাঁ আমি যে মনে হচ্ছে এটাকে নিচে এটাকে রোটর করছি রোটর করে ধরলাম তারপর এবিসি এর মধ্যে মেজরিটি যদি ট্রু হয় ওটাকে ধরলাম ধরে দুটাকে হচ্ছে আমি জড় করে দিয়েছি জড় করে ওটাকে আবার কিসের সাথে ওটাকে হোল্ড করেন হোল্ড করে এখানে দেখেন এইচ এর যে প্রথম আমি হচ্ছে ইএফ জি থেকে হচ্ছে সিএইচ এর ভ্যালুটা সিএইচ এর ভ্যালুটা বের করছি করে ওটাকে এইচ এর সাথে জড় করেছি সরাসরি এইচ এর সাথে জড় করেছি হোল্ড করেন তারপর হচ্ছে ই কে নিয়ে হচ্ছে আমি এই ফাংশন দেওয়ার পর যেটা রেজাল্ট আসে ওইটাকে হচ্ছে ওই h এর ভ্যালুর পর ওটার সাথে জর করছি করার পর এটাকে ওয়ার্ড এর সাথে জর করছি করার পর কি এর সাথে জর করছি করার পর যে রেজাল্ট আসে ওটাকে আমি একবার d এর সাথে জর করে e তে পাঠিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ওই একই ভ্যালু ওই আমার প্রথমবার ওই যে প্রথম পোরশনে যে মেজরিটি এর সাথে জর করে e তে পাঠিয়েছি এই হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা রাউন্ডে একই জিনিস হচ্ছে একই জিনিস হওয়ার ফলে আমি 8 বিট ইনপুট দিচ্ছি হ্যাশ একটা ওয়ার্ড ইনপুট দিচ্ছি 64 বিটের একটা কি ইনপুট দিচ্ছি দিয়ে প্রত্যেকবার হচ্ছে আমি নতুন করে একটা হ্যাশ জেনারেট করছি সো 80 রাউন্ডের জন্য এরকম 80টা হ্যাশ জেনারেট করার পর ফাইনাল যে হ্যাশ আসছে ওটা নিয়ে তো আমরা আরো কি কি করেছি বললামই হ্যাঁ প্রত্যেকটা স্টেপ সিএইচ এর কথা বলেছিলাম মেজরিটি কথা বলেছিলাম বাকি এই দুটো কথাও বলেছি রোটর তো আলাদা করে দেখানো এই প্রত্যেকটা স্টেপ যদি এখন আরেকটু ক্লিয়ার করে আমরা দেখি তাহলে দেখব যে এই জিনিসটা আসলে বোধগম্য হচ্ছে मोस्टলি এই ফাংশনের মধ্যে কি হচ্ছে ফাংশনের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেটার মধ্যে হচ্ছে রাউন্ড রাউন্ডগুলি কিভাবে অপারেট করছে রাউন্ডগুলো অপারেট করার পর প্রত্যেকটা হ্যাশ ভ্যালুকে কিভাবে কাজ করছে সি এই যে এটা হচ্ছে ফাংশন ফাংশন এই রাউন্ড হচ্ছে এই রাউন্ড এই প্রত্যেকটা রাউন্ডের জন্য হচ্ছে আমার এখানে কি দিতে হচ্ছে কিটা আসতে হচ্ছে এখান থেকে প্রত্যেকটা রাউন্ডের জন্য হচ্ছে আমার ওয়ার্ডস আছে ওয়ার্ডস আসতে হচ্ছে এখান থেকে এসে ফাংশন করছে ফাংশন থেকে হচ্ছে আমার হ্যাশ হ্যাশ হচ্ছে ফাংশনে বারবার अप्लाई করছে করতে 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 এই হ্যাশটা নিতে নিতে হচ্ছে আমার শেষ পর্যন্ত একটা 512 বিটের হ্যাশ আসছে পুরো সা 512 this is the thing how it works again uh, initially tough lagte pare etai shabhavik jinish tai to ashole prochur complex kore ekta jinish e final e niye ashe tough lagte pare it's, it's simple jeta korte hobe amader jeta kaj seta hocche prottekke chote chote tukro tukro kore kore bhange 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 bujhte hobe je kon part to ki kaj kore kore jekhon jinish ta khub confident hoye jabo je acha thik ache protekta jinish er part to ami clear kibhabe kaj korche tokhon ami pura image ta তখন বুঝবে ও আচ্ছা এটা তো ভালোভাবে কাজ করে এটার পরে এটা আসছে সেটার পরে আসছে ইট উড বি ইজিয়ার মাঝখানে প্রচুর ইকুয়েশনস আছে ইকুয়েশন খুব বেশি যায়নি জেনারেল কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য ইকুয়েশনস গুলোস আর অলসো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং কাজ করার মতো যেটা নিয়ে দ্যাটস অল বেসিক্যালি এন্ড थैंक यू वेरी मच